নাম পরিবর্তন করতে চেয়েছিল কিন্তু সিলেটের সুন্নি জনতা সে নাস্তিকের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে দেয় না ঠিক কিনা ওই প্রফেসর হচ্ছে বিজ্ঞানের শিক্ষক বেটা ইউরোপ আমেরিকায় তোমার বিজ্ঞানের বাপ আর দাদারা মুসলমান হয়ে যাচ্ছে তুমি ঘোড়ার ডিমের দুই পাতা বিজ্ঞান পরে কোরআনের বিরোধিতা করো ইসলামের বিরোধিতা করো কোরআনের বিরোধিতা করো তোমার উপর আল্লাহ আনত বর্ষিত হোক ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي أكمل الله به قصرا نبوا أي ختم الله به النبوة وحكما لا نبي بعده وأعلن في القرآن بالبرهان أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبئين والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سليما محمد <coughs> 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 وعلى آل سيدنا مولانا محمد مدينة مدينة مؤمنوا کی گنگنا ہے دیدار مدينة عاشقوا کی تمنا ہے اللهم
مدینے کی ہوا سے جنتی بو آتی ہے کھا کے پا کے مدینہ میں نور جنت چمکتی ہے اللہم ہمبل نائٹ اسٹار ہمبل کو تھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم اللہ به النبوة وحکما لا نبی بعده بلغ العلا بکماله حسنت جمیع خصاله कटारे ग्रामे जुबो समाज प्रभाषी भाई बोनो ग्राम बाशी रुद्दे का आयजित हु अब्दुल शाह रहमतुल्लाह बंग ये इलाकेर मोमिन मुसलमान कबूर बाशी देर आत्तर मक्फरत का मनाए आज के लिए इस रस वाब महफिदे शम्मनी तो शबाबुती मुहद्दिस मौलाना नज़रुल इस्लाम बारक अल्लाह हु फी उम्री حضرت علماء کرام طلبہ ازام درگو پرتکھائے بوشت حکا اما دین دردی مسلمان بھائیو بندگن شکل کے انترر انتستل تھے کہ گیپن کر چھی مبارک شابتکن شکریہ اللہ سبحانہ و تعالی جنہی جنہی آج کے ای متبرک محفلے आमदेर के आश्रव वशर तोफी दया करे भिक्का दान करे चन। शेजुन्ना सुन, आम्रा शकल एक बार अबनो तो चित्ते, रिद्वेर आबे कौन कुती उजार करे श्मो बितो कौन छे बुरी अल्हामदुरिल्ला। अगुनी तो अशंको, दरुदो सनाम, अल्लाह सिस्टेर पधान आकुशन, विश्व शब्बार शब्बपुती। शकोल नबी रसूल को निर्माता रताज, शम्सुल हिदायत, बद्रुद्दुजा, सैयदु सकलाइन, इमामुल मुर्सलीन, खातमुल नबीइन और मुर्सलीन, आफताबी नबुवत, शाहन शाहेर सालत, सरकारे दो जहां, सुल्तानुल मदीना, नबीगुल अम्बिया, हुजूरे अकरम, नूरे मुजस्सम, नूरुनाला नूर سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم أربور الله جل ذكره وعم نواله جاك آج تك در هزار بتشرع بيران كريتشن شرب سشته وشرب شيش نبي ورسول هشبي جار بري آج بود جنتو بثي بتو أبوشوي كونو بروكار إي नबी किन्बर रसूल अबुशे आशे नहीं, अबुशे एकोनो नहीं, अबुशे क्या मौत पर जनताज बे ना शम्मनी तो शुद्धि आपना रा अनेक वक्ती बुशने चहें, सब अबुती वक्ती बुड़े के चहें, आमी ऐसी सुनलाम मुफ्ती गुलाम रब्बानी काशी में वक्ती बुड़ाक चिलें, मने हाय आमदेर मसला के रूपर सुंदर सुंदर कथा बोले � कि बोले ना अपना रहे ज्यादा तो कामी दो ही मिनटे शुने बुस्ते पे रहेजी इर पर आमार सेना हो धन्नो छात्रो बाला ना मुफ्ती निजाम उद्दीन सिद्दी की वक्ती बुरे के चे अल्हामदुलिल्लाह देरी तो होले हो आमी पुस्ते पे रहेजी अल्हामदुलिल्लाह खुशी और नहीं ना बिलों बो देखे राख करे बोशे अच्छे � प्रोग्राम चल आकाश पथे आसब कंतु ढाते प्रचंड कुआशा सत्य प्रभा कारण 
एटीसी या ट्रैफिक कंट्रोल आस्ते दे तक हमें चिंता कर लम प्लेने आसब एत कम समय टिकेटो तो पा जाए ना तात्णिक सिद्धान तो नहीं गाड़ी बसल जे देखी देरी तो हम हमार भाई दोआा तो नीते पर आलहमदुल्ला पुसते पे आलहमदुल्ला अपनाराओ से सन्दा थी प्रतीक्षा छें ना कि जोरे मत ना भाई तो हमें खूब बरक्त करबना सरसर मूल आलोचन प्रवेश करते जा कुरान करीम सुरा बकारा शुरू थे के, एक आयतर अंश विशेष इतलावत कर अंशटुक केंद्र कर निर्भरजोग्य मुफासिर और महदेशगण दृष्टिकोण कि कथा बोल आप जरा एस सकल प्रत्याशा जानना चाह बीरा चान ना सबा चान के के चान हाथ तुले देखें हाथ नाम नूर नबी मुहम्मद सल्लम उम्मत बेहसते क्यों जा फार्स चान्से और क्यों जा आजबर पर सेकेंड चान्से आपना के आजबर पर जो चान ना बिना आजबे फार्स चान्से चान के के हाथ तुले देखें हाथ नाम अल्लाह कबुल करो कला मंजूर करो बोल अल्लाहमी बिना आजबे प्रथम चान्से बेहसते कि भाव जा फर्मुलाटी आज के बोलो आपने तो बाड़ी जाब इनशाल जोरे बोलते भूमिका तो एक कथाई बोलो आप एखे जरा एसार पेचने पार्थिव जागतिक सब कथाई बोलो आम्रा एखाने जारा एसे छी, आशार पेछने पार्थिव जागुतिक शामाजिक राज नितिक कोनो अल्लाह तर रसुलर सन्तुष्टि अर्जुन जमे और ये से सन्ध्या बस थका हजार हजार मानुष गभर रत हो गए को व्यक्ति के केंद्र कर नए एकम्र आल्ला कुरान के केंद्र कर ठीक क्या बोले कुरान संगे जर तल्लुक कुरान जर मानह जरा कुरान संग्राम कर कुरान आंदोलन कर कुरान भित्तिक जीवन गठन कर आल्लर का तर पुरस्कार एकटाई आजर नजीब ठीक क्या एम पुरस्कार जरा कल्पनाओ करते पर कुरान के जरा भलोबाशे कुरान के जरा सामने रखे जीवन चलार पथे कुरान के जरा माइलस्टोन बनाए मत फिर तरिक माइलस्टोन बुझे कथा बोलें ढाका कत दूर लेखा थके रोडे पशे वोटा माइल स्टोन वोटा देखे अपनी गंतव्य पुष्ते कुरान के जरा माइल स्टोन बना जीवन चलार पथे मत फिर तारीिक बना तर एकम्र गव्य है जान कथा बोझा जाए ना डबल हवाज़ ठीक है डबल हिको कमाओ हम तो बुझते तुम्हारा जो ठीक मत मात ना ती बुझी आवाज़ डबल है इको कमे जा रिभाव थक कथा ख्याल कर बंधुरा एन बोझा जाए कुरान जीवन चलार पथे जो सामने थक से मानुष के कुरान जहां नामे जो देना सुबह अल्लाहर प्रिय रसुलर सद कर जे व्यक्ति कुरान के तार सामने रखे कुरान के नेता मानवे कुरान अनुसरण कर कुरान के टेने टे नेतृत्व दिए आल्ला जाननाते नहीं जाए आज के कुरान सम्पर्क करते आसलम ए बसलम ये खुशी ना बेजार जो बोलते हैं खुशी मालिक खुशी मखलुक खुशी कुल कायन खुशी सृष्टिकूल खुशी सब खुशी शुदू बेजार शयतान अजीब बेजार के शयान बेजार तर चला चामुंडार अबेजार और आब्बास बसि बेजार ठीक है ना शयान सब चेष्टा व्यर्थत पर्यवसित हो चेष्टा बाकी आनाजातर आगे उठानो जाए कि ना 
আমরা তো একটু পরই মুনাজাত করব কারণ বেশি দেরি করলে আমি জানি কি সমস্যা আপনার যে সিএনজি ভাড়া করে আনছেন দেখছি আমি অনেক সিএনজি বারোটা বাজলে এরা আপনাদেরকে নক করবে উঠো রাত বারোটা বেজে গেছে ঠিক কি না আজকে প্রয়োজনে দু একশো টাকা ড্রাইভারকে বাড়াই দিবেন পারবেন তো ইনশাল্লাহ তাও আমি আরো আগেই শেষ করে দিচ্ছি সম্মানিত শুধি আসুন এবার মূল আলোচনায় প্রবেশ করছি আমার সঙ্গে আপনার অতিলত করুন যেন প্রতিটি অক্ষরের নূর আল্লাহ তালা আমাদের সিনেমান কুশ করে দেন বলেন আল্লাহ মামি এটা দেখছো তুমি কি চা পাতা এটাও রেডি রাখতে পারো নাই চার দেশে এসে চা পাই না এটা ব্যাপার হলো নাকি না চার দেশে এসে চা দেরি কেন আমি তো এটা তো বুঝলাম না আগে রেডি রাখা দরকার ছিল নতুবা আমি নিয়েই আসতাম সম্মানিত সুধি যাক আমি একটু রসিকতা করলাম আসুন আমার সঙ্গে তিলাত করুন শুরুতেই ঘোষণা করেন হুদাল্লিল মুত্তাকিন এ কোরআন হল মুত্তাকিদের জন্য পথ প্রদর্শক কথা বুঝেন নাই বুঝে থাকলে একটু বলুন না সোভান এখানে যে আরবিতে হুদা শব্দটা এসেছে এটা ইসমুল মাজদার এটা কি এটা আলেমরা বুঝবেন ইউফিদু মানা ইসমিল ফাইল ইমাম রাজি তার তফসিরে লিখেন হুদাটা ইসমে ফাইলের অর্থ দেবে অর্থাৎ হুদাল লিল মুক্তাকিন আয় হা দিল লিল মুক্তাকিন কোরআন পৃথিবীর মুক্তাকি বান্দাদের জন্য পথ প্রদর্শক এই আয়তের ব্যাখ্যায় ইমাম বাইজাবি কতগুলো সুয়ালে মোকাদ্দার করেন প্রশ্ন করেন নিজে এবং উত্তর দেন নিজে গরম পানি দিয়ে দাও নাই কথা খেয়াল করছেন প্রথম প্রশ্ন কোরআন যদি মুত্তাকিদের জন্য পথ প্রদর্শক হয় যারা মুত্তাকি হয় নাই বাকি মুসলমান তাদের জন্য কি পথ প্রদর্শক নয় প্রশ্ন আসে আমার দিকে তাকান না ভাইরা আমার দিকে তাকান প্রশ্ন আসে সবাই তো মুত্তাকি না কোরআন যদি মুত্তাকিদের জন্য পথ প্রদর্শক হয় তো বাকি যারা মুসলমান তাদের জন্য কি পথ প্রদর্শক নয় প্রশ্ন আসে সে প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন প্রিয় রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম এই কোরআন আপনার উপর নাজিল করেছি তিবিয়ান আল্লিকুল সব কিছু সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হিসেবে যেখানে সব কথা আছে ইহকালের কথা পরকালের কথা আকাশের উপরের কথা তার নিচের কথা জমিনের কথা তার নিচের কথা ধুলকের কথা ভুলকের কথা আলামে আরওয়াহের কথা আলামে আসবাবের কথা আলামে মালাকুতের কথা আলামে মেসালের কথা পৃথিবীতে মানুষের কল্যাণ আর পরকালীন মুক্তির জন্য যত কথা সব কথা আমি কোরআনে বলেছি সকল মুসলমানের জন্য কোরআন শুভ সংবাদের বাহন রহমতের কান্দার এবং হেদায়তকারী একটু জোরে বলেন সুভা তাহলে আমরা দুটো কথা পেলাম কোরআন হুদাল্লিল মুত্তাকিন মুত্তাকিদের জন্যে পথ প্রদর্শক আবার পেলাম কোরআন হুদাল্লিল মুসলিমিন সকল মুসলমানের জন্য পথ প্রদর্শক ঠিক কি না এখন প্রশ্ন আসে মুসলমানগণের মধ্যে যারা মমিন যারা কি বাবা কথা বলবা না জোরে তাদের জন্য কি পথ প্রদর্শক নয় 
প্রশ্ন আসে জোরে মাত আসে আল্লাহ জবাব দিছেন আল্লাপাক বলেন এ কোরআন সকল মমিনের জন্যে হুদা হেদায়তকারী এবং রহমত বলেন সুবাহান তাহলে আমরা কয়টা কথা পেলাম তিনটি হুদাল্লিল মুত্তাকিন হুদাল্লিল মুসলিমিন হুদাল্লিল মমিনিন এখন প্রশ্ন আসে যারা মমিনও না মুসলিমও না মুত্তাকিও না কাফের মুসিক বেইমান বাকি মানুষ তাদের জন্য কি পথ প্রদর্শক নয় জোরে বলতে হবে প্রশ্ন আসে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জবাব দেন নাজিল হয়েছে রমজান মাসে পৃথিবীর সকল যুগের দেশের বর্ণের বংশের মানুষের জন্য কোরআন পথ প্রদর্শনকারী আমরা কয়টা কথা পেলাম স্বেচ্ছাসেবকরা এই গেটে কোনো ঝামেলা করা যাবে না কোনো উঠা বসা চলা ফেরা টোটাল ক্লোজ কোনো আওয়াজ করা যাবে না নড়াচড়া করা যাবে না না যে যেখানে আছে ওখানেই থাক কোথায় বসাবেন জায়গা নাই তো অসংখ্য লোক তো দাঁড়িয়েই আছে আমরা তো দশ হাজার হলে আর দুই লাখ লোক হয়েছে এটা বলতে পারি না এগুলো মিথ্যাবাদীরা পারে তাদের যে কত হাজারে লাখ হয় ওটা আমরা জানি না তাদের হিসেবে আমাদের এখানে চার লক্ষ লোক আছে তাদের কেমন লাখ হয় জানেন ওই যে পুঁথি শাস্ত্রে বলতো আগে পুঁথি শাস্ত্রে লক্ষ লক্ষ স্বর্ণ মরিয়াছে কাতার কাতার সোমার করিয়া দেখে চল্লিশ হাজার মরছে লাখ লাখ গুনে দেখে আছে চল্লিশ হাজার এই রকম ওদের দুই লাখ চার লাখ হয় ঠিক কিনা বলে মিডিয়াতে এসেছে একশো বাহাত্তর ফিট লম্বা আর পঁচাত্তর ফিট পাশ একটা মাঠ ছয় থেকে সাত হাজার লোক বসতে পারে সেখানে নাকি তিন লক্ষ লোক বসছে চিন্তা করেন যেটার যে বক্তার ক্লিনিক্যাল ডেথ হয়ে গেছে মরে গেছে একদল লামা ঝাবি এই মরাটাকে খাড়া করার চেষ্টা করতেছে ঠিক কিনা কিন্তু একটা কথা আছে কখনো সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকা যায় না আর কাগজের ফুল থেকে গোলাপের গ্রান আসে না এগুলো ফুল না গ্রান আছে প্লাস্টিকের এগুলো কিসে কবি গালেব সুন্দর বলেছেন শক্তি হ্যাঁ বনাওয়ট কি উসুলো সে কে খুশবু আ নি সক্তি হ্যাঁ কাগজ কি ফুলো সে সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকা যায় না আর কাগজের ফুল থেকে গোলাপের গ্রান আসে না তোমাদের লজ্জা থাকা উচিত লামা ঝাবিরা লজ্জা থাকা উচিত যে বক্তা আল্লাহ সানেবি আদবি করেছে নবিকুল সম্রাট আখির নবী মোহাম্মদ সাসলামের সানেবি আদবি করেছে আল্লাহ সানে আবেহালা শব্দ ব্যবহার করেছে হজরত আলীকে মাতাল বলেছে হজরত মোরকে মতখর বলেছে আম্মা জান খাদিজাকে ইনটেক ছিল না বলেছে এই রকম পরিত্যক্ত বক্তাকে নিয়ে লাফালাফি করলে তোমাদের অস্তিত্বকে সুন্নি জনতা মাটির সাথে মিশাই দিবে বাংলাদেশের সব জায়গায় ভোগলাবাজি চলবে এই জনপদে চলবে না এটা শাহজালালের পদধন্য এই জমিনে ফুলতলির মরহুম পীর সাব রহমতুল্লাহ পঞ্চাশ বছর খেদমত করেছেন এখানে চলবে না ভন্ডামি ঠিক কিনা বলেন
আমার বন্ধুরা বলছিলাম আবার তারা জনগণ দেখাতে গাছে উঠায় বাসে উঠায় ঠিক কিনা বাংলাদেশ এখন দুই হাজার বিশ সাল চলছে এখানে কোন ধাপ্পাবাজি ভোগলাবাজি বাটপারি চলবে না ইনশাল্লাহ ওই যে আমাদের একটা বাসে উঠছে দেখেন সোমবারে তো শুধু তাহলে আমরা কয়টা কথা পেলাম জোরে বলতে হবে চারটা কথা আমার দিকে তাকান আমার দিকে তাকান এই মেজিক দেখতে আসছে কথা বলে না আমাদের যে লোকগুলো দাঁড়িয়ে আছে এগুলো যদি বাসি উঠাই দিতাম কেমন মেজিকটা হইতো সোমবারে তো শুধু কয়টা কথা পেলাম হুদাল্লিল মুত্তাকিন হুদাল্লিল মুসলিমিন শুরুতেই তো বলে দিতে পারতেন হুদাল্লিন নাস কোরআন পৃথিবীর সব মানুষের জন্য হেদায়তকারী সে মানুষের মধ্যে মমিন আছে মুসলিম আছে আস্তিক আছে নাস্তিক আছে কাফের আছে মোশেক আছে মুনাফেক আছে ঠিক কিনা বলেন তা কেন তিনি বললেন না চারটি স্টাইলে বললেন হুদাল্লিন নাস হুদাল্লিল মুসলিমিন হুদাল্লিল মমিনিন হুদাল্লিল মুত্তাকিন তার কারণ কি বিশ্ব বরণ্য মুফাসির ইমামে বায়জাবি রহমতুল্লাহ জবাব দিয়েছেন এই কোরআন এমন এক বিশ্ব মানবতার কল্যাণে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত নেমাত নূর নবী মোহাম্মদ সাহামের শ্রেষ্ঠ মজেজা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ কোরআন থেকে উপকার লাভে ধন্য হবে পৃথিবীর সকল মানুষ কোরআন থেকে যতটুকু উপকার লাভ করে ধন্য হবে তার চেয়ে বেশি ধন্য হবে মমিনগণ তার চেয়ে বেশি ধন্য হবে মমিনগণের মধ্যে যারা আত্মসমর্পণ করে মুসলিম হবে তারা সবচেয়ে বেশি কোরআনের উপকারে ধন্য হবে তারা মমিন মুসলমানের মধ্যে যারা আল্লাহকে ভয় করে মুত্তাকি হয়ে যাবে এই জন্য আল্লাহ পাক চারটি স্টাইলে কথা বলেছেন চারটি স্তরে বন্ধুরা এখন একটা প্রশ্ন আসে যারা কোরআনের উপকার থেকে বঞ্চিত হবে তাদের কি অবস্থা বুঝেন নাই যদি কেউ কোরআনের উপকার থেকে বঞ্চিত হয় এটা তার ব্যক্তিগত দুর্বলতা দুর্বলতা তার রুচির তার মেজাজের তার স্বভাবের কোরআনের দুর্বলতা নাই সুবাহ বল আপনারা এ মাইক ম্যান বারবার মাইক ধরো না মাইক ভালো চলছে ভালো চলছে মাইক পরে মাইক ম্যান মাইক রেখে ভাগবে কিন্তু বলে দিলাম সব যাবে মাইক খুব ভালো চলছে খুব ভালো চলছে আলহামদুলিল্লাহ কষ্ট হচ্ছে আপনাদের কোরআনের উপকার থেকে যারা বঞ্চিত হবে দুর্বলতা তাদের কোরআনের কোনো দুর্বলতা আচ্ছা বলুন তো ভাইরা এই যে সূর্য আকাশে উঠে এটার উপকার কি শুধু মুসলমান পায় না কাফেররাও পায় শুধু কাফের মোশেক পায় না অন্যান্য বৃক্ষ জীব প্রাণী সবাই পায় কিন্তু সূর্যের সাথে একটা প্রাণীর শত্রুতা আছে ওটা চামচিকা ওটা কি চামচিকা দেখছেন আপনারা কি বলেন সিলেটে চামচিকাকে চামচোড়া উর্দুতে বলে চামগুদ্রি এই চামচিকা কিন্তু দিনে বের হয় না বের হয় রাতে তাকে জিজ্ঞেস করা হয় ভাই চামচিকা তুমি দিনের এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে দিনে বের হও না কেন তাই বলে যে আমার সাথে সূর্যের একটু শত্রুতা আছে তো তাই আমি দিনে বের হই না রাতে বের হই আসল সমস্যা চামচিকার চোখ খুব দুর্বল সূর্যের আলো সহ্য করতে পারে না কোরআন হল মধ্যাহ্নের দিবাক সূর্যের মতো সুবাহ নূরের কিতাব পৃথিবীর সকল যুগের সকল দেশের সকল বর্ণের বংশের মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহ পাক মোহাম্মদ সাহামের মাধ্যমে কোরআনকে দেড় হাজার বছর আগে প্রেরণ করেছেন যদি মানুষ নামের কোনো হতবাগা কোরআনের উপকার থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় দুর্বলতা তার নিজের আল্লাহর কোরআনের কোনো দুর্বলতা নাই যেমন চামচিকা রাতে বের হয় না দিনে দিনে বের হয় না রাতে বের হয় 
দুর্বলতা তার নিজের সূর্যের কোনো দুর্বলতা নাই ঠিক কিনা বলেন বড় চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন ইমামে বাইজাবি তিনি বলেন কোরআন হলো কা গেজা সালে অতি উত্তম আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বেহেস্তি খোরাক মানুষের আত্মার মহাঔষধ এই বেহেস্তি খোরাক থেকে যেই হতবাগা মানুষটা বঞ্চিত হয়ে যাবে যেমন গ্রামগঞ্জে কিছু মানুষ আছে পোলাওগ্রস্ত কোরমা খেতে পারে না আছে না দুর্বলতা কি পোলাওগ্রস্ত কোরমা না তার প্যাটের জোরে বলো তার রুচির তার প্যাটের তার স্বভাবের তার মস্তিষ্কের ঠিক কিনা বলেন গ্রামের এক লোক বিয়ে করছে ঢাকা শহরে বুঝলেন পড়াশোনা করে বড় অফিসার হয়ে গেছে কিন্তু অফিসার হলে কি হবে একটা কথা আছে কয়লা ধুইলে ময়লা যায় না মানুষ যত শিক্ষিত হোক তার স্বভাব পরিবর্তন হয় না স্বভাবটা ভিন্ন জিনিস ঠিক কি না এখন ঢাকা গেছি বিয়ে করতে বিয়েতে ঢাকাতে দেওয়া হয় সাগর আনা দেখছেন আপনারা কি বলেন এটাকে সাগর আনাই বড় একটা পাত্রে অনেক কিছু দেওয়া হয় তো তার সামনে রাখা হয়েছে সে তো দুলামিয়া এখন এ লোকটা দেখে তার সামনে রাখছে সাগর আনাতে আস্ত খাসি মুরগি মোসাল্লাম কালিয়া কোফতা কাবাব তারপরে রোস্ট এবং ব্রোস্ট এটা দেখেই ওর পেটে সাইক্লোন শুরু হয়েছে ও ভাবতেছে জীবন বর খাইলাম গ্রামের বাড়িতে আতব চালের ভাত সোনা মুগের ডাল টাকি মাছের ভট্টা কখনো কখনো বোয়াল মাছ এই পোলা গুস্ত কোরমা দেখেই ওর পেটে সাইক্লোন শুরু হয়ে গেছে মনে মনে বলে আমার ফাঁসি দিল এক লোক মাবি খাব না আচ্ছা বলেন তো দুর্বলতা কি তার পেটের স্বভাবের চরিত্রের রুচির না ওই ভালো খাবারের কোরআন শেফা উল্লেখ নাস গোটা মানব জাতির জন্য আধ্যাত্মিক খোরাক আল্লাহর পক্ষ থেকে এসছে খাদ্য সোহান আল্লাহ এটা যার বরদাস্ত হবে না দুর্বলতা তার মন মেজাজের ঠিক কিনা বলে তার রুচির তার স্বভাবের তার চরিত্রের ঠিক কিনা বলে সম্মানিত সুধী বলছিলাম আমরা আমাদের দেশে এমন কিন্তু লোক আছে কোরআনকে পছন্দ করে না আছে না কথা বলে না কোরআনের মহা উপকার থেকে কারা বঞ্চিত হবে আল্লাহ পাক কোরআনে বলেন আল্লাহ পাক বলেন আমি ধাপে ধাপে ক্রমে ক্রমে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের পর এই কোরআন অবতীর্ণ করি যা শেফা উল্লিল মমিনিন মমিন মুসলমানের জন্য তাদের অন্তরের মহাঔষধ সুবান বলবেন না আর যারা জালেম যাদের অন্তরে আল্লাহ সিল মেরে দিচ্ছেন তাদের ক্ষতিটাই কোরআন বাড়ায় দেয় ঠিক কিনা বলে ঠিক কিনা বলে ইমাম জালাল উদ্দিন রমি রহমতুল্লাহ নাম শুনছেন আমাদের কবি সুবাহান আল্লাহ কত বড় কবি আমি দেখেছি বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ অনেক কবিতাই চুরি করছে জালাল উদ্দিন রমি থেকে রবি ঠাকুর মাসনবী ও রুমি ফার্সিতে লেখা ছিল রবি ঠাকুর ফার্সি জানত তো জালাল উদ্দিন রুমির কথাগুলো কবি হাফিজের কথা শেখ সাহাদির কথাগুলোকে সে বাংলায় পদ্মানুবাদ করে নিজের নামে চালাই দিছে জাত কবি ছিল আমাদের কাজে নজরুল ইসলাম আলহামদুলিল্লাহ এমন এক প্রতিভা আল্লাহ তাকে দান করেছিলেন নোবেল পাওয়ার যোগ্য ছিল তো নজরুল রবীন্দ্রনাথ কেন পাইল তার কারণ নজরুল ছিল ব্রিটিশ বিরোধী ব্যক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবি করেছিলেন কবি নজরুল ইসলাম ব্রিটিশ খাদাও আন্দোলনে বিপ্লবী কবিতা লিখেছিলেন সে এক একটি বিদ্রোহী কবিতা ইংরেজদের দেয়ালকে ভেঙে চোরমার করে দিয়েছিল সে নজরুলের সাথে আমরা বাংলাদেশে বেঞ্চাভি করি ঠিক কিনা যেভাবে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করি সেভাবে নজরুলের মৃত্যুবার্ষিকী আমরা পালন করি না ঠিক কিনা করি আমরা নজরুলকে একটু ভালো লাগে আমার নুন্ন বিশ সানে উনি কবিতা লিখে গেছেন সুভান সুভান নজরুলের কবিতা কোথায় যে সুবাহ আল্লাহ চিন্তা করতে পারবেন না 
নজরুলের ধ্যান ধারণা কোথায় ছিল আমার দেশে অনেক মৌলবী পীরের ধ্যান ধারণা ওখানে যায় নাই নজরুল তার কবিতায় লিখছে আমি যদি আরো হতাম ওই মাদি নারি পথ সে পথে মর হেঁটে যেতেন নুর নবী হাজরা রসুল্লার প্রতি কি সম্মান কি তাজিম ছিল একবার নজরুলকে দেখা হলো নজরুলের সাথে ফুরফুরা দরবারের প্রতিষ্ঠাতা আবু বকর সিদ্দিক ফুরফুরাবি রহমতুল্লাহ নাম শুনছেন না উনি নজরুলকে দেখে বললেন নজরুল তুমি তো অনেক কবিতায় লিখছ আমার প্রিয় রসুলের সানে একটা কবিতা এখন লেখো নজরুল বললেন হুজুর আমার একটু সময় দেন আমি একটু উজু করে আসি হুস আবার ঠিক ছিল উজু করে এসে নজরুল লেখা শুরু করলো সে বিখ্যাত নাত লেখলো ত্রিভুবনের প্রিয় আমার মোহাম্মদের নাম আল্লাহ আমার মনে হয় নজরুল ইসলাম এই কবিতাগুলোর কারণে না জাত পেয়ে যেতে পারে নজরুল তার জীবনে তস্কর বৃত্তি বা সাহিত্যে চুরি করে নাই রবীন্দ্রনাথ তার জীবনে চুরি করেছে ঠিক কিনা কাদের কবিতা চুরি করেছে জালালউদ্দিন রমি শেখ সাদি কবি হাফিজ তাদের কবিতাগুলোকে সে বাংলাতে চুরি করে লেখার চেষ্টা করেছে বলছিলাম জালাল উদ্দিন রমির কথা তিনি মাসনাবিও রমিত অনেক গল্প লিখছেন উপদেশ দিতে যে তিনি লেখেন বাগদাদের শহরতলিতে থাকত চামারের দল চামার চিনেন ঋষি চামড়া চামড়া নিয়ে যারা কাজ করে চামড়ার ব্যবসায় জুতা টুতা বানায় আপনার কি বলেন মুসি তা তা আমার কথার সাথে আপনাদের কথার যথেষ্ট মিল আছে ঠিক কিনা আলহামদুলিল্লাহ কয়েকটা কথা বুঝি না এগুলো বুঝে ফেলবো ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে কি বলেন একবার বলতেছে একজন হুজুর আইরা হুজুর আইরা আমি বললাম এটা কি বলে হুজুর আসতেছে নাকি হ্যাঁ সম্মানিত সুধি বলছিলাম ইমাম রমি লিখেছেন বাগদাদের শহরতলিতে থাকত চামারের দল চামার সর্দার তাদের উপদেশ দিল তোমরা কখনোই বাগদাদের মূল শহরে যে আতর পট্টি আছে আতর বেঁচে যেখানে ওখানে ডুববা না একটা কথা আছে আরবিতে আল ইনসান ও হারি সুনফি মা মনিয়া মানুষকে যে বিষয় নিষেধ করা হয় তার প্রতি মানুষের উৎসাহ একটু বেশি থাকে এক ছোট চামার গেছে আতর পট্টিতে যেখানে আতরের দোকান ঢুকতেই আতরের গ্রাম তার নাকে ঢুকতে সে বেহুশ হয়ে পড়ে গেছে আতর ব্যবসায়ীরা তো অবাক হয়ে গেছে তর তাজা একটা যুবক এইভাবে বেহুশ হয়ে গেছে ব্যাপারটা কি ওরা যে কেউ কান চুল কাটছে কেউ পা চুল কাটছে কেউ মাথায় পানি দিচ্ছে ওর হুশ আরও বেহুশি আরও জমতেছে সবার হাতে তো আতর কথা বুঝেন না অনেক দেরি দেখে চামারের বউ এসেছে দূর থেকে কয় ভাই সব এমনি কাজ হবে না কয় তুমি কে কয় আমি তার বউ কাশো কয় না আসলে তার যেই দশা হয়েছে আমার সেই দশা হবে বলে তার মানে বুঝলাম না বলে আমরা চামারের দল আমাদের জন্ম চামড়ায় বড় হই চামড়ায় ভাতও খাই চামড়ায় চামড়ার পচা গন্ধ আমাদের অস্তিত্বে মিশে আছে আতরের গন্ধ আমাদের সহ্য হয় না তা আতরের সুবাস পেয়ে সে বেউস হয়ে গেছে কয় এখন ট্রিটমেন্ট কি কয় কিচ্ছু না একটা সিরা জুতা তার নাকে টাঙ্গায় দেয় স্যান্ডেল একটা সিরা নাকে লাগাতেই চামারের হুস ফিরছে উঠিয়ে দিছে দৌড় যুগে যুগে যারাই আল্লাহর কোরআনের বিরোধিতা করেছে কোরআনকে গ্রহণ করতে পারে নাই তারা চামচিকা সদৃশ চামার সদৃশ আল্লাহর কোরআনের এই মিস্কের মতো আতরের জিনিস তাদের ভালো লাগে না ঠিক কেন আমার ভাইরা হাসবেন না আপনারা তো তুক বৃদ্ধিতে পারেন না সে দিচ্ছে ঠিক কিনা তবে অর্ধেক দিচ্ছে আমরা দুইটা ছোলো গানে বিশ্বাসী নারায় তাকবীর জোরে নারায় তাকবীর নারায় রিসালাত বাংলাদেশ এক ভণ্ড বক্তা নারায়ের সালাদকে ফালতু ছোলো গান বলেছে আমরা এই ভণ্ড বক্তার কথায় কর্ণপাত করি না কারণ এটার ইমানও নাই এটার চরিত্রও নাই 
ঠিক কিনা ইমান নাই রসুল্লাহ রে সালাতের স্লোগান কে যে ফালতু বলে ওর তো ইমান গেছে আর বউ গেছে বউ যদি নিজের হয় ঠিক কিনা সব মানে তো শুধু আমি কওমি ভাইদেরকে বলি তোমাদের মধ্যে বড় বড় আলেম আছে মুহাদ্দিস আছে তাদের এনে ওয়াজ শুনো এতটা নিরেক মূর্খ মানুষকে ওয়াজ শুনতে আনলে ওয়াজ তো বের হয় না শুধু আওয়াজই তো বের হয় কোরআন হাদিস তো পাওয়া যায় না কোরআনও নাই হাদিসও নাই শুধু কেচ্ছা কাহিনী বলে আর মাঝে মধ্যে ফারসি কবিতা পড়ে সহবতে সালে তোরা সালে তো সহবতে তালে তোরা তালে তো সালে তোরা তালে তোরা দিয়া তাল গোল পাকায় দুই ঘন্টা শেষ এটা ওয়াজ না ওয়াজ জোরে বলে না ওয়াজ না ওয়াজ সাবধান হয়ে যান স্লোগানটা দেন তো নারায় তেকবির আমার ভাইরা মাইক বন্ধ করো আমার ভাইরা যে কথা বলছিলাম কোরআন পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে ঠিক কিনা কথা খেয়াল করছেন কয়টা কথা পেলাম আমার দিকে তাকান হুদাল্লিল মুত্তাকিন হুদাল্লিল মুসলিমিন হুদাল্লিল মমিনিন হুদাল্লিল নাস সুমান আল্লাহ বলবেন কথা খেয়াল করছেন এখন একটা প্রশ্ন আসে যারা মমিন মুক্তাকি তারা তো কোরআনের উপকার লাভ করবে করবে না যারা বাকি মানুষ কাফের মুশ্রিক বেইমান তারাও কি কোরআনের উপকার পেতে পারে জি আমি কি বুঝাচ্ছি আপনাদেরকে তারাও কি কোরআনের উপকার পেতে পারে পারে সারা বিশ্বের কাফের মুশ্রিক বেইমান কোরআন থেকে উপকার নিচ্ছে তবে পার্থিব উপকার পরজগতে তাদের উপকার নাই কারণ তাদের ইমান নাই তার উপকার নিচ্ছে কাফের মোশ্রে কম মুসলিমরাও কোরআনকে বিশ্বাস করে গ্রহণ করে না রসুল্লাহ হাদিসকে বিশ্বাস করে গ্রহণ করে না সবচেয়ে বেশি আল্লাহর কোরআনের উপকার নিচ্ছে ইউরোপ আমেরিকায় উচ্চ শিক্ষিত মানুষ যারা তারা কবি সাহিত্যিকরা সবচেয়ে বেশি নিচ্ছে বিজ্ঞানীরা সমান ইউরোপ আমেরিকায় দলে দলে সায়েন্টিস্ট ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার প্রফেসর মুসলমান হয়ে যাচ্ছে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর কোরআনকে দেখে আশ্চর্য হয় বিজ্ঞানীরা কারণ এই কোরআন করিমি আল্লাহ নব্বুল আলমিন এমন সব বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্য দিয়েছেন দেড় হাজার বছর আগে যখন কোন গবেষণাগার ছিল না কোনো সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্ট ছিল না কোনো অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল না কম্পিউটার ছিল না কোনো বিজ্ঞানী ছিল না দার্শনিক ছিল না গবেষণাগার ছিল না সেই যুগে নূর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের উপর অবতীর্ণ কোরআনে এমন সব তথ্য আল্লাহ পাক দিয়েছেন যা দেখে দেড় হাজার বছর পরে পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীরা তাদের মস্তক কোরআনের সামনে নত করে দিচ্ছে আমি কয়েকটা তথ্য দিচ্ছি মডার্ন সায়েন্সের জনক বলা হয় আইনস্টাইনকে নাম শুনছেন কথা বলেন আপনারা আমি বুঝতে পারতেছি অধিকাংশই শিক্ষিত মানুষ আলহামদুলিল্লাহ বলেন মডার্ন সায়েন্সের জনককে আইনস্টাইন বংশে ছিল ইয়াহুদি জাতি কি ছিল ইয়াহুদি এই আইনস্টাইন পৃথিবীর মানুষকে যতটুকু উপকার দিয়েছে তার থেকে বেশি মানবতার ক্ষতি করেছে একম্বম আবিষ্কার হয়েছে আইনস্টাইনের সূত্রে ঠিক কিনা আপেক্ষিক আণবিক ভর আপেক্ষিক আণবিক ভর এই সূত্রকে কেন্দ্র করে অ্যাটম্ব আবিষ্কার হয়েছে বিশ্ব মানবতার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হলো পারমাণবিক বম আজকে চোরের মার বড় গলা ইহুদি খ্রিস্টানরা আমাদের কপবাদ দেয় যে আমরা নাকি সন্ত্রাসী কথা বলেন অথচ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হলো আমেরিকা বড় দুঃখ ওই দেশে প্রতিষ্ঠিত আছে বিশ্ব শান্তি সংস্থা তৈরি করে সকল অশান্তির ব্যবস্থা যে দেশটা সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী তার এখানেই জাতিসংঘ ব্যাপারটা হলো সুটকির নৌকায় বিড়াল মাঝি সুটকির নৌকায় মাঝিকে তাই কি হয় না হয় নাই এই আমেরিকা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে একানব্বই সালে 
ওয়ার এগেইনস্ট টেরোরিজম সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে সে কিন্তু সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী সে আপনারা দেখুন ভিয়েতনামে যুদ্ধ করে আমেরিকা 20 লক্ষ বনি আদমকে হত্যা করেছে 1991 সালে উপসাগরীয় যুদ্ধ সৃষ্টি করে আমেরিকা আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস ঐতিহ্যের লালন ভূমি আমার গাউসে বাগ শেখ আব্দুল কাদের জিলানির পদধন্য বাগদাদে 18 লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করেছে আফগানে হত্যা করেছে লিবিয়াতে গণহত্যা করেছে সোমালিয়াতে করেছে বসনিয়াতে করেছে চেচনিয়াতে করেছে পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট সন্ত্রাসী দেশ হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঠিক কেন বল সে সন্ত্রাসী দেশ আমি বলবো ইসলামের সাথে সন্ত্রাসের সম্পর্ক নাই মুসলমানের সাথে সন্ত্রাসের সম্পর্ক নাই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ মানুষকে হত্যা করার একটি মারণাস্ত্র কোন মুসলমান বিজ্ঞানী আবিষ্কার করে নেই মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় বোমা আবিষ্কার হয়েছিল ডিনামাইট এটা আবিষ্কার করেছে আলফ্রেড নবেল ঠিক কিনা মানুষের রক্তের উপর প্রতিষ্ঠিত টাকায় নোবেল বিতরণ করা হয় এই জন্য পৃথিবীতে কোনো মুসলমান আজ পর্যন্ত নোবেল পায় নাই কেয়ামতক যেন না পায় এটি আমি চাই মুসলমান নামধারী যারা পেয়েছে একটাও মুসলমান না সব নিকৃষ্ট ফেরাউনের মতো কাফের ঠিক কিনা এটা বিশ্ববরণ্য সুদখোর এবং বড় মাপের নাস্তিক আপনি নামটা না নিলেও পারতেন ঠিক কিনা সে তো বহু আগেই পচে গেছে মরে গেছে এখন দাফনটা বাকি আছে ঠিক কিনা সম্মানিত সুদি তারপরে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র অ্যাটম বম এটা সূত্র আবিষ্কার করেছে আইনস্টাইন সে কি মুসলিম না মুসলিম জোরে বলেন ইয়াহুদি সেই সূত্র থেকে বম বানালো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খ্রিস্টান বিজ্ঞানীরা অ্যাটমিক রিয়াক্টার তৈরি করে বম বানালো তাও খ্রিস্টান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি দ্বীপ আছে তার নাম পাল হারবার উনিশশো সালে সে পাল হারবারে খ্রিস্টানদের তৈরি করা বোমার অভিমানে লিটল বয় নামে বম রাখা হলো অ্যাটম বম এক হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে জাপানের হিরোশিমাতে বোমা নিক্ষেপ করা হলো একদিন পর নাগা সাকিতে দুই দিনে অ্যাটমে যুক্তরাষ্ট্র নয় লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে এই বোমাগুলো আবিষ্কার করেছে অস্ত্রগুলো আবিষ্কার করেছে পৃথিবীতে হয় ইয়াহুদি নয় খ্রিস্টান নয় হিন্দু নয় বৌদ্ধ নয় নাস্তিক কমিউনিস্ট ঠিক কেন বলে মানুষকে হত্যা করার একটি অস্ত্র মুসলমান বানায় নাই অতএব সন্ত্রাসের সম্পর্ক যদি কোনো ধর্মের সাথে থাকে সেটা ইয়াহুদি বৌদ্ধ খ্রিস্টান হিন্দু ইসলাম ও মুসলমানের সাথে সন্ত্রাসের কোনো সম্পর্ক না ঠিক কিনা বলছিলাম সে আইনস্টাইনের আরেকটা যুগান্তকারী তার সূত্র ছিল স্পেস অ্যান্ড টাইম স্পেস অ্যান্ড আইনস্টাইন তার বইতে লিখেছে সব জায়গায় সময় এক রকম নয় পৃথিবীতে যে সময় এটা জাগতিক সময় আর উপরে যে সময় মহাজগতে ওটা মহাজাগতিক সময় দুই সময় পার্থক্য আছে সে বলেছে কোন মানুষকে যদি একটি চোঙ্গার মধ্যে ভরা হয় তারপর প্রতি সেকেন্ডে সাত কিলোমিটার গতিতে উপরে পাঠানো হয় ঘন্টায় উনত্রিশ হাজার কিলোমিটার প্লাস দুই বছর যদি সে উপরে যায় এই গতির কারণে পাওয়ার অফ গ্রেভেশন তাকে আটকাতে পারবে না দূরবর্তী কোনো নক্ষত্রে যে মানুষটি দুই বছর থেকে পৃথিবীতে ফিরে এসে দেখবে পৃথিবীতে পার হয়েছে দুইশো বছর তার পার হয়েছে দুই বছর এই যে স্পেস অ্যান্ড টাইম সূত্র আবিষ্কার করে আইনস্টাইন বিজ্ঞানের জনক হলো এটিকে আসলে আইনস্টাইনের আবিষ্কার না এটা কোরআনের উপহার সুবাহন আল্লাহ বলবেন না আইনস্টাইন যেই কথা বলেছে এখন তাও পুরাপুরি বলতে পারে নাই আংশিক বলেছে সে কথা আমার আল্লাহ দেড় হাজার বছর আগে বলেন আল্লাহ পাক বলেন আখেরাতের কেয়ামতের হাসরের একদিন হবে দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সময় তাহলে জায়গা আলাদা সময় আলাদা এই তথ্য কে দিয়েছে বিজ্ঞান না কোরআন জোরে বলতে হবে বিজ্ঞান না কোরআন 
এরপর দেখুন আপনার স্টিফেন হকিং এর নাম শুনছেন না কথা বলেন নোবেল পেয়েছে বড় বিজ্ঞানী হ্যাঁ মারা গেছে দুই তিন বছর আগে আমি দেখছি তার হনুমানের মতো দেখা যেত নিউমোনিয়াতে শরীর টরির সব নষ্ট হয়ে হনুমান দেখা যেত এ লোকটা আবিষ্কার করেছে বিগ ব্যাং থিওরি ঠিক কিনা বিজ্ঞানের আরেকটা আবিষ্কার হচ্ছে দা থিওরি অফ রিয়েলিটিভিটি এগুলো বলবো না আমি জনগণ বুঝবে না বলবে হুজুর পাগল হয়ে গেছে বিগ ব্যাং থিওরিতে বিজ্ঞান বলতে চায় গোটা সৃষ্টি জগৎ ছিল একটি অখণ্ড বিন্দু মহা বিস্ফোরণে তা টুকরা টুকরা হয়ে যায় চাঁদ সূর্য নক্ষত্র গ্রহাণু গ্রহাণুপুঞ্জ নিহারিকা ধূমকেতু মিল্কি ওয়ে কঠি কঠি গ্লাক্সি এইসব একটা বিন্দু থেকে এবং তারা বলছে এ সব কিছু সম্প্রসারণ হচ্ছে থেমে নাই বড় হচ্ছে বিজ্ঞান তার মস্তক নত করে দিল কোরআনের সামনে যে বিগ ব্যাং থিওরি তারা পেল দেড় হাজার বছর পরে কোরআনে আল্লাহ তা বলেছেন আল্লাহ পাক কোরআন করিমে বলেন আমি মহাবিশ্বকে লামুসিয়ন এক্সপান করছি সম্প্রসারণ করছি সুবাহান আল্লাহ বলেন তা বিগ ব্যাং থিওরি কি বিজ্ঞানের অবদান না কোরআনের অবদান আগে বিজ্ঞান না আগে কোরআন এবার আসেন আরেকটা তথ্য দে লোহা দেখেছেন লোহা আমরা কোথেকে পাই মাটির নিচ থেকে না উপর থেকে আল্লাহ কোরআনে সুরা হাদিদে একটা নামই আছে সুরার নাম হাদিদ হাদিদ মানে লোহা সুরা হাদিদে আল্লাহ বলেন লোহা আসছে আকাশ থেকে সোমান আল্লাহ পিবেন আল্লাহ পাক বলেন লোহাকে আমি উপর থেকে নাজিল করেছি যাতে রয়েছে মানুষের জন্য বহুমাত্রিক কল্যাণ এবং অনেক শক্তি বলেন সুবাহন আজকের বিজ্ঞান কোরআনের সামনে মস্তক নত করে তারা বলতে বাধ্য হচ্ছে হ্যাঁ লোহা পৃথিবীতে সৃষ্টি হয় নাই লোহা তৈরিতে লাগে পনেরো লক্ষ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এই তাপ কোনোদিন পৃথিবীতে ছিল না তারা বলতে চায় বিজ্ঞান সাড়ে চারশো কোটি বছর আগে সূর্যে একটা বিস্ফোরণ ঘটেছিল তখন সূর্য থেকে লোহার একটা বিরাট খণ্ড পৃথিবীতে এসে পড়েছে বিজ্ঞান বলল সূর্য থেকে লোহা আসছে আল্লাহ তো সেটা আগেই বলছেন আমি উপর থেকে নাজিল করছি বিজ্ঞানীরা মুসলমান হয়ে যাচ্ছে কোরআনের সামনে এই তথ্যগুলো দেখে বলেন সুবাহান আল্লাহ বলবেন আমি জানি কেমন এভাবে আমি মাদ্রাসায় পড়ার আগে সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি এবং প্রফেসর যখন আমাদেরকে জুলজি বায়োলজি বিজ্ঞান অবাক হয়ে যাচ্ছে আর কোরআনের কাছে এসে মস্তক নত করে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে ইউরোপে আমেরিকাতে বড় বড় ডাক্তার প্রফেসর বিজ্ঞানী মুসলমান হয়ে যাচ্ছে উল্টাটা দেখি বাংলাদেশে এখানে যারা একটু স্কুল থেকে কলেজে যায় কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বারান্দায় গেলে আর কোরআন ভালো লাগে না কোরআন পড়ে না হাদিস পড়ে না বড় বড় বই পড়ে কি বই পড়ে ম্যাক্সিম গোরকির দা মাদার ঘোরার ডিমের বই আমি পড়ছি কিচ্ছু নাই শুধু ঘুম আসে পড়লে তারপর হিন্দু লেখকদের উপন্যাস পড়ে এত মোটা মোটা কত কত লেখক না উপাধ্যায় পাধ্যায় অধ্যায় ব্যানার্জি চ্যাটার্জি অ্যালার্জি তাদের বড় বড় বইগুলো পড়তেছে কিন্তু সারা স্টাডি রুম লাইব্রেরি খুঁজে তাসকিরাতুল আউলিয়ার একটা কিতাব পাবেন না নূর নবীর সিরাতের একটা কিতাব নাই আল্লাহর কোরআনের ব্যাখ্যা গ্রন্থ নাই কোরআনের এলেম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে যুবকগুলো নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে বেইমান হয়ে যাচ্ছে লম্পট হচ্ছে চোর হচ্ছে নেশাকর হচ্ছে ঠিক কি না বলে আমার মনে আছে ফুলতলির মরহম পীর সাব রহমতুল্লাহ থাকতে এক নাস্তিক ঢুকেছিল শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মনে আছে আপনাদের নাম পরিবর্তন করতে চেয়েছিল কিন্তু সিলেটের সুন্নি জনতা সে নাস্তিকের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে দেয় নাই ঠিক কিনা ওই প্রফেসর হচ্ছে বিজ্ঞানের শিক্ষক বেটা 
ইউরোপ আমেরিকায় তোমার বিজ্ঞানের বাপ আর দাদারা মুসলমান হয়ে যাচ্ছে তুমি ঘোড়ার ডিমের দুই পাতা বিজ্ঞান পড়ে কোরআনের বিরোধিতা করো ইসলামের বিরোধিতা করো কোরআনের বিরোধিতা করো তোমার উপর আল্লাহ লানত বর্ষিত হোক কোরআন থেকে উপকার সবাই পাচ্ছে কাফের মর্শেক পাচ্ছে বেইমান পাচ্ছে এই জন্য আল্লাহ বলেছেন হুদাল্লিন নাস পৃথিবীর সব মানুষ কোরআন থেকে উপকার পাবে সোমান আল্লাহ বলবেন তবে পার্থিব পরজাগতি কথা বলেন ইমান নাই পরজাগতি কোনো লাভ কিন্তু যে ব্যক্তি মুসলমান সে কোরআনের উপকার লাভ করবে দুনিয়াতে আখেরাতে তার চেয়ে বেশি কোরআনের উপকার লাভ করবে যে মমিন হবে সর্বোচ্চ উপকার পাবে সেই যে মুত্তাকি হয়ে যাবে এখন এই হাজার হাজার মানুষের কাছে আমার প্রশ্ন একটাই এতক্ষণ আলোচনার সাবিস্টেন্সটা বলছি আমরা মমিন মুসলমান যারা শুধু মমিন মুসলিম হব না মুত্তাকি হতে হবে আলোচনার শুরুতে বলেছিলাম আমার নুন্নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের কালেমা বিশ্বাস করেছে এমন প্রতিটা মানুষ জান্নাতে যাবে তবে কেউ ফার্স্ট চান্সে আর কেউ সেকেন্ড চান্সে ঠিক কিনা বলেন আমরা ওয়াদা করেছি আমরা সেকেন্ড চান্সে চাই না ফার্স্ট চান্সে চাই তবে আমাদের মধ্যে কেউ থাকতে পারেন ভ্রমণ বিলাসী জান্নাতে যেহেতু যাবই আগে জাহান নামটা একটু ঘুরে ফিরে দেখে নিলাম আবু জেহলা বোলাহাব কেমন আছে এই শখ আছে কারো কথা বলে না যদি ফার্স্ট চান্সে জান্নাত চান শুধু মমিন আর মুসলিম হলে হবে না মুত্তা কি হতে হবে কি হতে হবে এখন আমার আলোচনা প্রথম পর্ব শেষ দ্বিতীয় পর্ব শুরু আমাদের কি হতে হবে সর্বশক্তি দিয়ে বলেন কি হতে হবে হবেন মুত্তা কি কিন্তু বড় দুঃখ মুত্তা কি কিভাবে হব আমরা তো মুত্তা কি চিনি না আমরা মুত্তা কি মনে করি দাঁড়িয়ে আছে টুপি আছে জুব্বা আছে কুর্তা আছে আবা আছে জিকির আছে ফিকির আছে হাল আছে ফাল আছে অবশ্য জিকিরের নামে হাল ফাল সিলেটে নাই কুমিল্লাতে বেশি দেখছেন না হ্যাঁ জিকির করতে করতে হাল উঠে হ্যাঁ জি জিকির করতে করতে উঠে হাল হালের পর শুরু হয় ফাল মুড়িত লাফায়া গাছে উঠে বাসি উঠে তবে হাল আবার হাল আবার জুত সই হাল মুড়িদের এমন হাল যে কারেন্টের খাম্বা চিনে মান্দার গাছ চিনে ঠিক কি না এটা কেমন হাল হাল না বেতাল আপনারা অবাক হবেন এই ভণ্ড পীররা জিকিরের নামে যা করছে নাস্তিক কাফের মোশাকরা হাসি তামাশা করছে আমার আইটি ডিপার্টমেন্ট আমাকে একটা ভিডিও দেখালো ইউটিউবে কুমিল্লাতে এক পীর জিকির করছে হঠাৎ তার মুড়িকের মুড়িদের উঠলো হাল মুড়ির দিল এক ফাল স্টেজে উঠে বাম হাতে পীরের গর্দান ধরে ডান হাতে করি মারতেছে পীর চিত হয়ে লম্বা হয়ে গেছে দুই ঠ্যাং উঠে গেছে লুঙ্গি চিচেন ফাঁক আরে কেন যে এই কাজগুলো করে তারা আবার বুঝে আসে না এরকম জিকির বেদাত না কথা বলে না বেদাত কি না কিন্তু তার তাদেরই আঙ্গুলটা আবার আমাদের দিকে আমরা মিলাদ কেম করি আমরা বেদাতি বেটা আঙ্গুল একটা আমার দিকে তিনটা তোমার দিকে যদি আহলে সুন্নত আহলে হকের আমল গুলোকে বেদাত বলো ওগুলো সুন্নত মুস্তাহাব এটাকে যদি বেদাত বলো আমরা যদি একটি একটি বেদাত তোমাদের শরীর থেকে আমল থেকে বের করি একটা দাঁত খুঁজে পাওয়া যাবে না ঠিক কি না বলছিলাম মুত্তা কি কাকে বলে এই দাড়ি টুপি জুব্বা কুর্তা এটা তাকুয়া না এটা লেবাসুর তাকুয়া এটা কি পোশাক ড্রেস আচ্ছা বলেন তো ভাই আপনি সেনাবাহিনীতে চাকরি নেন নাই কিন্তু থ্রি স্টার একটা সেনাবাহিনীর ড্রেস লেফটেন্যান্ট কর্নেলের ড্রেস একটা লাগায় হাঁটতেছেন পুলিশ পাইলে জেল কয় বছর চোদ্দ বছর কত বছর চাকরি নাই ড্রেস কেন ঠিক কিনা আচ্ছা বলেন তো ভাই আগে স্কুল কলেজে ভর্তি হবেন না আগে ড্রেস পরবেন দাড়ি টুপি জুব্বা কুর্তা আবা কাবা এটা তাকুয়া নয় এটা লেবাস তাকুয়া তাকুয়া কোথায় থাকে তিরমিজি সাক্ষী আমার নূর নবী বলেছেন আত্মাকুয়া হা হুনা তাকুয়া এখানে 
নুরনবী কথাটি বললেন তিনবার আর আপন নুরের সিনার দিকে এশারা করলেন তিনবার প্রতিটি মানুষের বাম বুকের দুই আঙ্গুল নিচে একটি গোস্তের টুকরা আছে কোরআনে তাকে বলা হয়েছে কল কি বলা হয়েছে বাংলাতে বলা হয় হৃদয় ইমান আনার পরে মুসলমান হওয়ার পরে ওই অন্তরে যখন আল্লাহর ভয় জেগে উঠে মানুষ তখন ন্যাক কাজ করে বদ কাজ ছেড়ে দেয় তারই নাম তাকুয়া আর সেই সাধনা যে করে তারই নাম আছে না এরকম লোক দেশে আছে না নাই আছে না নাই নামাজ পড়তে পড়তে কপালে বাটকারা হয়ে গেছে কালো কিন্তু সমানে সুদও খাচ্ছে ঘুষও খাচ্ছে আমি দেখেছি এক লোক নামাজ পড়ে পাটের অফিসের জিএম জেনারেল ম্যানেজার এই পাটের অফিসের কর্মকর্তার এই বাংলাদেশের পাটকে ধ্বংস করছে মাগরিব নামাজের উজু করতেছে আসছে মোয়াক্কেল ঘুষ দিতে ঘুষ বুঝলেন উজু করতেছে পানি সাফ করছে আর কয়ে দেয়া লাও विधि विधान मेने मुस्लिम तरह आल्ला जो फरज वजीब सुन्नत नफल बस बस कर আর কবিরা সবিরা হারাম কাজ ছেড়ে দিবেন তার নাম তাকুয়া আর আপনার নাম মুত্তা কি বলেন সুবাহ আল্লাহ ফরজ ওয়াজিব হারাম কাজগুলো ছাড়তে হবে ফরজ ওয়াজিব সুন্নত বেশি বেশি করতে হবে তারপরে যত বেশি নফল করবেন আপনার তাকুয়া তত বাড়বে যত তাকুয়া বাড়বে মুত্তাকি হিসেবে আপনার মর্যাদা বাড়বে মুত্তাকি হিসেবে যত মর্যাদা বাড়বে আমার আল্লাহ রহমতের চাদরে আপনারে তত বেশি ঘাও করে নেবেন কথাটি আমার নয় হাদিসটি বোখারিতে এসছে মুসলিমে আছে হাদিসটি মেশকাতে আছে রিয়াদুসালিহিনে আছে আমার আল্লাহ তালা বলেন নূর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সেমের সাত করেছেন আল্লাহ বলেন আমার মুত্তাকি বান্দা যত বেশি নফল করে আমি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে থাকে আমার কাছে আসতে থাকে সুমান আল্লাহ বলবেন না সে আমার কাছে আসতে আসতে এত কাছে আসে হাতটা অহিব্বাহ স্বয়ং আমি আল্লাহ তারে ভালোবাসতে থাকি সুমান আল্লাহ বলবেন না জোরে কে ভালোবাসেন জোরে বলতে হবে কে ভালোবাসে যখন আমি আল্লাহ তাকে ভালোবেসে ফেলি আমি তার কানে কুদ্র ঢেলে দেয় সে কানে সে শোনে আমি তার চোখে কুদ্র ঢেলে দেয় সেই চোখে সে দেখে আমি তার হাতে কুদ্র ঢেলে দেয় সেই হাতে সে ধরে আমি তার পায়ে কুদ্র ঢেলে দেয় সেই পায়ে সে চলে একেই বলা হয় কারামাতুল আউলিয়া আল্লাহ উলিদের কারামত বিশ্বাস করেন জোরে বলতে হবে করেন মিয়া অলি হইবেন কেমনে অলি হইতে বংশ লাগে জনপুর ফুরফুরা বদরপুর ফুলতলি তাদের বংশধর হইতে হবে সাইয়াদ হইতে হবে পয়সা লাগবে অলি হইতে কি লাগে দুইটা জিনিস লাগে দুইটা জিনিস দুইটা জিনিস এই ময়দান থেকে অলি হওয়ার ফর্মুলা নিয়ে আপনি যেতে পারেন এবং দ্রুত আপনি আল্লাহর অলি হতে পারেন আল্লাহ পাক কোরআন করিমে সোরাই অনুসার বাষট্টি নাম্বার আয়তে বলেন সাবধান জেনে রেখো নিশ্চয় যারা আল্লাহর অলি তাদের কোনো ভয় নাই তাদের কোনো চিন্তা নাই তারা কারা তেষট্টি নাম্বার আয়তে আল্লাহ বলেন একটা লোক ঘুটা বসা করতে পারবে না আমার ডিস্টার্ব হলে আমার সাবজেক্ট চলে যায় বাবা আমি তো মুখস্থ করে আসি না নিজে পড়ি তারপর বলি মনোযোগ নষ্ট করলে সমস্যা হয় না যে বক্তারা মুখস্থ করে আসে তাদের ডিস্টার্বে সমস্যা হয় না চোখ কান বন্ধ করে বলতেছে নাকি 
এখন আমার তো পড়তে হয় তারপর আপনাদের বুঝাইতে হয় তা আপনারা যদি এইভাবে ডিসটার্ব করেন কেমনে হয় বাবা আমি আর দশ মিনিট আছি কষ্ট হবে না তো না হারা রাইট না কথাই ছিল বাদে মাগরিব ঠিক কি না আমি যে আসছি বাবা এটা শুক্রি আদায় করেন আমার ড্রাইভার যেভাবে গাড়ি চালিয়েছে আহারে দিনের বেলা হইলে ট্রাফিক মনে হয় কয়েক হাজার টাকা জরিমানা করত এভাবে চালিয়ে এসেছে গাড়ি কারণ আমাকে এটা মাহফিল ধরতে হচ্ছে তারপর আপনারা তো হঠাৎ পাইছেন আমার ছাত্র কই নাজাম কই নাজাম উদ্দিন সিদ্দিকি আচ্ছা সে খুব জোর করে কমিটি নিয়ে দেওয়ার টা রাখছে বাদে মাগরিম আমার নির্ধারিত প্রোগ্রাম কোথায় যেন কুলাউড়া কুলাউড়া যেতে হবে আমাকে এখন বুঝেন নাই তা আপনাদের টা বাদ দিয়ে কেমন করে যায় দোনো জায়গাতেই তো ওয়াদা আছে ঠিক কিনা সম্মানিত সুধি যে কথা বলছিলাম আমি একটা কথা বলি আপনাদেরকে বেশি সময় কম কথা শোনা ভালো না কম সময়ে বেশি কথা শোনা ভালো কথা বলে না কম সময় বেশি তা আমি যদি কম সময় বেশি কথা বলি এটা বেশি লাভ না কথাগুলো বাড়ি যাবে কই যাবে দেখেন না আপনাদের দেশে মানুষ কি করে শুধু সিলেট না সারা দেশে সারা রাত ওয়াশ শুনে বিরিয়ানির পোটলা নিয়ে হজর পর বাড়ি যায় বুড়ি জিজ্ঞেস করে কি কইছে হুজুর রাখে কিচ্ছু মনে নাই মজা লাগছে ঠিক কি না এই জন্যই তো বাংলাদেশে এত ওয়াজ হয় কাজ হয় না কাজ হয় এক তো ওয়াজ হচ্ছে না আওয়াজ হচ্ছে এখন বেরোছে হাইব্রিড বক্তা কোরআন হাদিস নাই কোনো বিষয় নাই কিছু ট্যাংরা কিছু ফিস কিছু বাংলা কিছু ইংলিশ তারই নাম বাংলিশ ঠিক কি না বেটা এত ইংলিশ জানলে তুমি ইংরেজিতে লেকচার দাও ইউরোপে আমেরিকার খ্রিস্টানরা মুসলমান হোক কিছু বাংলা ওয়াজের মাঝখানে কিছু ট্যাংরা কিছু ফিস কিছু বাংলা কিছু ইংলিশ এর নাম বাংলিশ ঠিক কিনা আমার তো মনে হয় আমাদের সভাপতি মৌলানা লন্ডন থাকেন উনি ওনার ভালো বলতে পারবেন লন্ডনে যারা জুতা সেলাই মুসি ও তো ইংলিশ কয় ইংলিশ বললে কি হয় কিচ্ছু হওয়া যায় না আপনারা শুনবেন কোরআন হাদিস কি শুনবেন জোরে বলেন কোরআন হাদিস শুনতে হবে ঠিক কিনা কোরআন হাদিস কম শুনলে फायदा বেশি আমাদের জনপুর খানদানের বাবা দাদা তাদেরকে দেখেছি আল্লাহর ওলিদেরকে ওনারা 40 মিনিট এক ঘন্টা ওয়াজ করতেন এবং ওনাদের सिलसिलाে দেখেন বদরপুরের পীর সাব গন ফুলতুলের পীর সাব ঘন্টার পর ঘন্টা তো ওয়াজ করত না আধা ঘন্টা 40 মিনিট ওয়াজ করত তাতে তো মানুষ হেদায়েত পেতো বরকত হতো ঠিক কিনা বলে এখন 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা কথা বলে মানুষের তো হেদায়েত নাই মিয়া সাব বাংলাদেশে যে ওয়াজ হয় পৃথিবীর কোথাও তা হয় না ঠিক কথা বলেন ঠিক তো জরিপ করলে দেখবেন বাংলাদেশে বেনামাজি বেশি সুদখোর বেশি চোর বেশি দুর্নীতিবাজ বেশি জেনাকার বেশি তার মানে ওয়াজ কম হয় আওয়াজ বেশি হয় ঠিক কিনা আর আমরা সারা রাত কথা শুনে কিছু বাড়ি নিতে পারি না আমি চাই আজকে একটা মেসেজ নিয়ে বাড়ি যাবেন ঠিক আছে মেসেজ দুইটা আল্লাহর ওলি হব কিভাবে আর প্রথম চান্সে বেহাসতে কিভাবে যাব না এই তো কথা কথা বলে না তাহলে আমার ভাইরা আল্লাহ কি বললেন বান্দা যখন মুত্তাকি হয়ে যাবে কিভাবে ইমান এনে মমিন আত্মসমর্পণ করে মুসলিম ঠিক কি না তারপর ফরজ ওয়াজিব কবিরা সগিরা হারাম কাজ বাদ দিবে ফরজ ওয়াজিব সুন্নতের পর নফল বেশি করবে মুত্তাকি হতে থাকবে হতে হতে আল্লাহর এত কাছে চলে যাবে আল্লাহ বলেন হাত্তা উহিব্বা স্বয়ং আমি আল্লাহ তাকে ভালোবাসা শুরু করে দিই ফাইদা আহবাবতুহু ফাকুনতু সামআহুল লাযি ইয়াসমাউ বিহ ওয়া বাসারাহুল লাযি ইয়ুসিরু বিহ ওয়া ইয়াদাহুল লাযি ইয়াকতিসু বিহা ওয়া রিজলাহুল লাযি ইয়ামশি বিহা ওয়া ইযা সাআলানি লা উতিয়ান্না আমি তার কানে ক্ষুদ্র ঢেলে দিই সে ক্ষুদ্রতে সে শোনে তর্জমা আমি একটু পরিবর্তন কেন করলাম যদি বলি আমি তার কান হই সেই কানে সে শোনে তাহলে যারা মোশরেক বেদাতি তারা মানুষের আকিদা নষ্ট করে দিবে কি করবে এ আজাদ ফোনে কথা চলবে না বাংলাদেশে কিছু সুন্নি দাবিদার বেদাতি পীর আছে না জোরে বলতে হবে আছে কিছু বেদাতি পীর মুরিদের সাজদা নেয় আছে না যে পীর মুরিদের সাজদা নেয় ওই পীর মুসলিম না মোশরেক চিল্লায় বলো মুসলিম না মোশরেক আসলে আহলে সুন্নাত আহলে হক কি তাজিমি সাজদাকে জায়েজ মনে করে না শেরেক মনে করে জোরে বলেন তারা যে দলিলগুলো দিয়ে তাজিমি সাজদা জায়েজ করছে এর মধ্যে এই হাদিস একটি যেটা আমি বলতেছি আল্লাহ বলছেন 
কুন্তু সাম আহুল্লাজি ইয়াসমাবি আমি তার কান হই সে কানে সে শুনে এটার অর্থ কি আমি তার কানে কুদরত ঢেলে দেই সে কুদরতে সে শুনে এই বেদাতিরা এই হাদিস আর কোরআনের কিছু আয়াত আছে অপব্যাখ্যা করে ওয়ফি আনফুসিকুম আফালা তুফসিরুন এই আয়াতের অপব্যাখ্যা করে আল্লাহ বলেন আমি তো তোমাদের মধ্যেই আছি তোমার কি দেখো না আল্লাহ কি এটা বলেন না বলেন তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কুদরত আছে এটা দেখো ঠিক কি না তারপর তারা কি করছে মুরিদের সাজদা নিচ্ছে এটা শিরক যেই পীর গান বাদ্য করে যে পীর মুরিদের সাজদা নাই সে শূন্য তো দূরে থাক মুসলমানও হতে পারে ঠিক আচ্ছা বলেন তো ভাই যদি আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাজদা করা বৈধ হতো সাহাবা একরাম আল্লাহর পর কারে সাজদা করতেন সাজদা করতে চাইছেন জি চাইছেন আপনাদের হাদিস জানা নাই আহমদ বিন হাম্বাল তার মুসনদে নকল করেছেন নুন নবী মোহাম্মদ সাল্লাম সাহাবা একরামকে নিয়ে মদিনা মুনাওয়ারায় হাঁটতেছিলেন আজকে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে না কোনো প্রশ্নের উত্তর আজকে দেওয়া হবে না আমি আবার যখন আঠাইশ তারিখ মৌলবী বাজার একুশ তুমিও যদি আমার না বুঝাইতে পারো কেমন হয় একুশ ফেব্রুয়ারি মৌলবী বাজার বাস স্ট্যান্ডে জানুয়ারি আমাদের সংগঠনের উদ্যোগে মহাসম্মেলন প্রতি বছর হয় ওখানে প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকবে ইনশাল্লাহ আমি সব উত্তর দেব কথা খেয়াল করছেন আমার নূর নবী মোহাম্মদ সাল্লাম সাহাবা একরামকে নিয়ে মদিনা মুনাওয়ারাতে হাঁটছিলেন পাহাড়ের উপর থেকে একটা উষ্ট্রি উষ্ট্রি বুঝেন মহিলা উঠ উষ্ট্রি এসে আল্লাহ রসুলের কদমে সাজদা করতে লাগলো সোভান আল্লাহ বলবেন না সাব একরাম বললেন ইয়ারা সুনাল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ পাহাড়ের একটি উষ্টি আপনার নূরের কদমে সাজদা করে ধন্য হয়ে গেল আমাদেরও তো মন চায় সাজদা করতে যদি অনুমতি দেন আমরা একটু সাজদা করব আমার নূর নবী কি জবাব দিলেন অবাক হয়ে যাবেন রসুল্লাহ জবাব দিলেন লাউ আমার তো আহাদান আইয়াস জুদ আলী আহাদিন লা আমার তুল মারো আতা আনতাস জুদ আলী জাউ জিহা সাবা একরাম আমার চূড়ান্ত শরীয়ত আমার দিন ইসলামের মধ্যে যদি আল্লাহকে ছাড়া কাউকে সাজদার অনুমতি দিতাম আমি আমার উম্মতের মহিলাদের উপর ওয়াজিব করতাম তারা যেন নিজ নিজ স্বামীর পায়ে সাজদা করে আমার নুর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম নিজের জন্য সাজদার বৈধতা যেখানে দিলেন না সেখানে মোহাম্মদ সাল্লামের উম্মত যত বড় অলি হোক গস হক কুতুব হোক আবদাল হোক সাজদা করা তাকে জায়জ হবে না না জায়জ জোরে বলতে হবে জায়জ না না জায়জ শুধু না জায়জ না শির্ক মনে থাকবে তাহলে আমি তর্জমা কি করলাম কিন্তু সাম আহুল্লা জি ইয়াসমা হবে আমি তার কানে কুদ্র ঢেলে দিয়ে সেই কুদ্রতে সে শোনে আমি তার চোখে কুদ্র ঢেলে দিয়ে সেই কুদ্রতে সে দেখে আমি তার হাতে কুদ্র ঢেলে দিয়ে সেই কুদ্রতে সে ধরে আমি তার পায়ে কুদ্র ঢেলে দিয়ে সেই কুদ্রতে সে চলে যেমন হজরত শাহজালাল রহমতুল্লাহ যখন সুরমা নদী পার হবে নৌকাও নাই ব্রিজ নাই শাকও নাই জানা মাছ বিষয়ে বসলেন নদী পার হয়ে গেছে বলবেন এটা কোন ক্ষমতা আমি আমার অলির পায়ে কুদ্র ঢেলে দিয়ে সে কুদ্রতে সে চলে আল্লাহ গেলেন গৌর গোবিন্দ অবরোধ করলো তার দুর্গের সামনে বিশাল পাথর রেখে দিল হাজার মন ওজনের পাথর হাজার শাহজালাল রহমতুল্লাহর সাথে মানুষ মোটে তিনশো ষাট কয়জন তিনশো তিনি ভাবলেন এই তিনশো ষাট জন সারাদিন ধাক্কা ধাক্কি করলে পাথর এক চুল নড়বে না এবার তিনি আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি খাটালেন পাথরের সামনে দাঁড়ায় একবার শুধু বললেন সিল হাট আঙ্গুলের একে সারায় হাজার মন ওজনের পাথর চুরমার হয়ে মাটির সাথে মিশে মেশা কার হয়ে এটা কোন শক্তি আমি তার হাতে ক্ষুদ্র ঢেলে দেই সে হাতে সে ধরে আমাদের বংশের শের তাজ হাদিয়ে বাঙ্গাল মনোনা কারামত আলী জনপুরি রহমতুল্লাহ যাকে বলা হয় বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠাতা কারণ দেশ ভাগ হয়েছে টু নেশন থিওরি দ্বি জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে সাতচল্লিশে যখন দেশ ভাগ হবে তখন তিনটা গ্রুপ বসলো ইংরেজ কংগ্রেস মুসলিম লীগ সিদ্ধান্ত হল যে ভূখণ্ডে মুসলমান বেশি তা হবে পাকিস্তান যে ভূখণ্ডে হিন্দু বেশি তা হবে হিন্দুস্তান দেখা গেল বাংলাদেশে মুসলমান বেশি তা হলো পাকিস্তানের অংশ তারা ধারাবাহিকতায় একাত্তর সালে বীর বাঙ্গালি 
তিরিশ লক্ষ মানুষ রক্ত দিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছে যদি এখানে মুসলমানের সংখ্যা বেশি না হয় হিন্দু সংখ্যা বেশি হতো এটা কোন দেশের অংশ হইতো ভারতের অংশ যদি হতো কে আমত্ত কাশ্মীরের মতো আসামের মতো বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না বাংলাদেশ বেশি বাংলাদেশের মুসলমান কেন বেশি হলো ডাব্লিউ ডাব্লিউ হান্টার তার দ্য ইন্ডিয়ান মুসলিম বইতে লিখেছে শুধুমাত্র কারামত আলী জনপুরী রহমতুল্লাহর হাতে দুই কোটি লোক মুসলমান হয়েছে সৈয়দ আবুল হাসান আলী মিয়া নদবী রহমতুল্লাহ ওনার ইতিহাসে লিখেছেন এক কোটি লোক মুসলমান হয়েছে সরাসরি আর দুই কোটি হয়েছে পরোক্ষভাবে ওনার মতে তিন কোটি লোক মুসলমান হয়েছে ওনার হাতে একই তথ্য দিয়েছে এনসাইক্লোপেডি অব ব্রিটানিকা একই তথ্য দিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিশ্বকোষ তাহলে এদেশের লোক মুসলমান হয়েছে যার হাতে সে কারামত আলী জনপুরী রহমতুল্লাহ তো স্বাধীনতার আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠাতা ঠিক কিনা ওনার কাছে এত লোক কেন মুসলমান হলো ওনার দ্বারা কারামত ঘটত খুব বেশি উনি একবার যখন কলকাতা আসলেন কলকাতার আলেমরা ওনার পায়ে যেয়ে পড়লো হুজুর গঙ্গার পারে এক যুগী বসেছে যুগী কে বসেছে যুগীর কাছে যে যায় সেই হিন্দু হয়ে যায় বেমান হয়ে যায় তিনি বললেন কেন বলে হুজুর এই যুগী এমন ডেবিল ফোর্স শয়তানি শক্তি রাখে যে সে গঙ্গাতে পা খালি পায়ে হেঁটে চলে যায় গঙ্গা নদী পার হয় একবার থেকে আরেক পারে যায় এটা ছিল তার ডেবিল ফোর্স কি ছিল কথা বলে না কথা খেয়াল করছেন আমিও নেমে যাব একসাথে নামেন একটু বসেন দশ মিনিট কথা শুনছেন ভাই কথা বলে না কারামত আলী জনপুর রহমতুল্লাহ বলেন আগামীকাল সকাল দশটায় আমি গঙ্গার পারে যাব দেখি যুগীর শয়তানি শক্তি কত দূর আলেমরা বললেন হুজুর তার কাছে না গেলেই ভালো হয় আপনি তো আমাদের মাথার মুকুট যত আলেম গেছে তার কাছে পরাস্ত হয়ে গেছে আপনি যদি পরাস্ত হন আমরা মুখ দেখাবো কেমনি হাদি এ বাঙ্গাল শাহ কারামত আলী জনপুরী রহমতুল্লাহ বললেন আলেমরা শোনো যদি আমি তার সঙ্গে জিতে যাই সেটাও তো আল্লাহর জন্য আর কোন কারণে যদি হেরেও যাই সেটাও তো আল্লাহর জন্য মুসলমান এরই নাম ইস্তেকামাত বান্দার যখন ইস্তেকামতের দরজা হাসিল হয়ে যায় আল্লাহ পাক সে বান্দার জন্য কারামতের দরজা খুলে দেয় সুবাহান আল্লাহ বলে সুবাহান আল্লাহ রিসালা কুসাইরিয়াতে আবুল কাসেম কুসাইরি রহমতুল্লাহ লিখেছেন ইন্নাল ইস্তেকামাতা তুজিবুল কারামা বান্দার যখন ইস্তেকামত হাসিল হয় ইস্তেকামত বুঝেন তা তো বুঝাইতে আবার দুই ঘন্টা লাগবে তবে আমি একটা কথাই বুঝাই দিই ইমান এনে মমিন আত্মসমর্পণ করে মুসলিম তারপর আল্লাহর হয়তো যখন আপনি মৃত্যু পর্যন্ত ফরজ ওয়াজিব সুন্নত নফল আদায় করবেন আর হারাম কাজ বাদ দিবেন মৃত্যু পর্যন্ত বিচ্যুত হবেন না এটাই ইস্তেকামাত এটা কি ইস্তেকামাত যখন হাসিল হয় তখন কি খোলে কারামত খোলে কি খোলে কারামত আলী জনপুর রহমতুল্লাহ পরের দিন সকাল দশটায় পৌঁছলেন যুগি ওনাকে দেখে আদব করতেছে কি যেন করে না নম নম করে হিন্দুরা আদব করতেছে বলে হুজুর আপনিও আসছেন আমার তেলেসনাতি দেখতে কারামত আলী জনপুর রহমতুল্লাহ বললেন না কিছু দেখতে আসি নাই শুনি তুমি নাকি খালি পায় গঙ্গায় হাঁটো ওই জি দেখবেন নি হ্যাঁ দেখি কেমন হাঁটো সম্মানিত সুদি যুগি খালি পা গঙ্গায় নামছে হাঁটা শুরু করছে কারামত আলী জনপুর রহমতুল্লাহ পিছন দিক থেকে শুধু চোখ বড় করছেন অমনি যুগি ডুবা শুরু হয়েছে গলা পর্যন্ত ডুবার পর হাত তুলে কয় হুজুর আপনি আমার দেবতার দেবতা আপনি আমারে বাঁচান কারামত আলী জনপুর রহমতুল্লাহ বলেন আমি বাঁচাবো না আল্লাহ বাঁচাবেন আয় তুই ফিরে আসছে এবার কারামত আলী জনপুর রহমতুল্লাহ বললেন তুই তো পারলি না এবার আমি হাতি দেখ ইতিহাস সাক্ষী হাদিয়ে বাঙ্গাল শাহ কারামত আলী জনপুরী রহমতুল্লাহ নগ্ন পদে উত্তাল গঙ্গার ঢেউকে পাড়ি দিয়ে এক পার থেকে আরেক পার চলে গেলেন আরেক পার থেকে ফিরে আসলেন মুসলমানদের তাকবির ধ্বনিতে গোটা পশ্চিম বাংলায় কম্পন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে তৎক্ষণাৎ হিন্দু যুগী কারামত আলী জনপুর রহমতুল্লাহ হাতে হাত রেখে মুসলমান হয়ে গেছে এখানে দুটো জিনিস দেখুন একজন ছিল ওয়ালিউর রহমান রহমানের ওলি তিনি কানামত আলী জনপুরী 
আরেকটা ছিল অলি ইউস শয়তান শয়তানের অলি সেটা ছিল হিন্দু যুগী যখন রহমানের অলি চলে আসে শয়তানের অলি আর থাকতে পারে না ইদা যা আল হাক্কু ওয়াজা হাকাল বাতেল হয়ে যায় ঠিক কিনা বলেন এই যে ক্ষমতা শক্তি আল্লাহর অলি পায় সেটা তাকওয়ার মাধ্যমে পায় সেজন্যই ফরজ ওয়াজিব সুন্নতের পর বেশি বেশি যখন নফল করবেন তাকওয়া বাড়তে থাকবে তাকওয়া যখন বাড়বে আপনি মুত্তাকি হবেন যখন আপনি মুত্তাকি হয়ে যাবেন বিনা আজাবে আল্লাহ পাক আপনাকে জান্নাত দিয়ে দিবে সেই মুত্তাকি হবার জন্যে কোরআনের অনুসরণের কোনো বিকল্প নাই সেজন্য আল্লাহ বলেছেন হুদাল্লিল মুত্তাকিন কোরআন অনুসরণ করতে হবে নন্নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস মোতাবেক ঠিক কিনা বলেন যদি আপনি আল্লাহর কোরআন অনুসরণ করেন নূরনবী মোহাম্মদ সাল্লামের হাদিসের অনুসরণ করেন আপনি হয়ে যাবেন মুক্তাকি ঠিক কিনা বলেন হুদাল্লিল মুক্তাকিনের ব্যাখ্যায় বিশ্ববরণ্য মুফাসির ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি তাফসিরুল কাবিরের প্রথম খণ্ডে এগারোটা সংজ্ঞা দিয়েছেন আমি শেষ সংজ্ঞাটা বলতে চাই বলবো কটা সংজ্ঞা দিয়েছেন আমি শেষ সংজ্ঞাটা বলবো আমার দৃষ্টিতে এই সংজ্ঞার পরে মুত্তাকির আর কোনো সংজ্ঞা নাই বিশ্ববরণ্য মুফাসির ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি লেখেন এগারো নম্বর সংজ্ঞায় মুত্তাকির ব্যাখ্যায় মানসালাকা তারিক আল মুস্তাফা ফাহু আল মুত্তাকি যে ব্যক্তি আমার নূর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের তরিকাকে শক্তভাবে ধারণ করল তার নাম মুত্তাকি সোবানালো বলবেন না তাহলে খাটি সুন্নিকে মুত্তাকির অপর নাম সুন্নি সুন্নির অপর নাম জান্নাতি আমাদের দেশে তো এমন সুন্নি আছে এক উক্ত নামাজ পড়ে না ঠিক কিনা বলেন এমন সুন্নি আছে মুখে দাঁড়ি নাই ঠিক কি না কথা বলে না আসে না আবার দাবি করে আসে কে রসুল যার নামাজ নাই রসুল্লার সুন্নতের এত্তেবা নাই সেটা আসে কে রসুল না দুশ্মনের রসুল জোরে বলতে হবে তাহলে মুক্তাকির ব্যাখ্যা কি দিলেন ইমাম রাজি মান সালাকা তারিক আল মুস্তাফা আমার নূর নবী মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাহ সাল্লাম দেড় হাজার বছর আগে যে উসবাত যে আদর্শ যে সুন্নাত যে রীতি নীতি তরিকা রেখে গেছেন জীবনের সকল ক্ষেত্রে সেই তরিকাকে যে ব্যক্তি গ্রহণ করবে তারই নাম মুত্তাকি মুত্তাকির আরেক নাম সুন্নি সুন্নির আরেক নাম বিনা হিসাবে আজাবে জান্নাতি সাদাক আল্লাহ রাজিম ও সাদাকা রসুল নবীল করিম